Veja se, por favor, se está indo para a tela. Deu certo? Apareceu, Raimundo. Oh, coisa boa. Nós estamos dominando a tecnologia cada vez mais, né? <risos> Bom, pessoal, sem muita delonga, nós vamos entrar logo nas respostas aí, né? Foram três perguntas. É, duas delas dá para fazer uma palestra, né? De duas horas, entendeu? Então, nós vamos tentar resumir. Aí, muito falta expandir a tela aí, viu? A tela? Falta expandir aí, parece que sim, né? Não, no meu aqui parece tá que está bom. Está expandido, é só mesmo as margens. Ah, ok. Então, tá bom, tá bom, tá bom. Ok, tá ok. Tá certo? Então, nós vamos tentar resumir aí o mais rápido possível, passando as informações, né, sem deixar de responder para os produtores. Tá certo? Então, deixa eu ver aqui. Está passando a primeira. Pronto. A primeira pergunta foi do produtor Alan Cardoso Vieira Júnior, de Itabaianinha, Sergipe, né? E ele pergunta aqui o seguinte, gostaria de saber qual o melhor manejo para bezerro de vaca zebuína e meio sangue com produção acima de 14 quilos em duas ordens. Deixar o teto para os bezerros após a ordem ou fazer uso do bezerreiro? No caso aqui, eu que acrescentei isso aí, eu acredito que ele estivesse falando, do aleitamento é, dos bezerros, né, à parte, e não deixar o bezerro mamar na vaca. Né? Então eu... eu Fui atrás de algumas informações, né? aliamos aqui um pouco com a experiência de campo mesmo, mas isso aqui é, é aquele negócio, isso aqui dava uma palestra, né? tá certo? De, de, tem muita informação, tem muitas variáveis que o produtor precisa analisar, tá certo? Mas é. Então, é, eu primeiramente, eu gostaria de fazer um comparativo, né? É sempre essa discussão de um projeto de lei sobre essa questão do manejo de bezerro na ordem. A primeira pergunta é, com bezerro ou sem bezerro? Essa é a primeira discussão, tá certo? E uma coisa inevitável, que é importante a gente dizer, a partir do momento que você começa a trabalhar num projeto mais intensivo, com a produção média aumentando a cada vez mais, com a especialização da produção de leite, é natural que se caminhe para a retirada do bezerro ao pé da vaca, tá? Isso aí é, é, é muito é o comum de acontecer. Porém, tem muita gente que mesmo com o sistema intensivo, com produção média maior por vaca, estão trabalhando com vacas, por exemplo, meio sangue, né? Hoje nós temos média de rebanho de vaca meio sangue 17, 20 litros de leite por dia, uma coisa que há 10 anos atrás não acontecia. Então, o que se pergunta muito é exatamente o questionamento do produtor. Bom, eu estou com uma vaca meio sangue, ele está falando 14 litros, mas podia ser 17, 18. Eu continuo com o bezerro ao pé da vaca? Então, essa é a dúvida dele. Né? Então, essa, o que, que tem vantagem e desvantagem de ter bezerro ao pé da vaca ou não ter bezerro ao pé da vaca? Né? Para eu ter bezerro ao pé da vaca, que ainda que predomina muito né, nas fazendas, né? principalmente de média, baixa tecnologia, você tem que ter uma maior infraestrutura. Mas, Raimundo, por que maior infraestrutura? Porque na sala de ordem, você vai precisar ter um espaço maior ali do local da ordem para você estar tá colocando bezerro, tirando bezerro. Ao mesmo tempo, você vai ter que ter um curral também ao lado da, 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 do, do, da sala ali de ordem, para você estar tá puxando bezerro para um lado para o outro, entrando e saindo bezerro. Então, você precisa de uma estrutura maior, de visão, né, de currarzinho ali, para você estar tá manejando isso. Tá? É, o que acontece é que você tem um manejo pior na ordem. Né? Então, você está tendo gente lá pegando bezerro, andando dentro ali daquele espaço né, da ordem com bezerro ao pé. Então, isso cria uma dificuldade. Né? Tá certo? Você aumenta a necessidade de mão de obra para fazer esse manejo. Tá? E aí, eu coloquei ali, e pior a qualidade. Aí eu botei aí com atenção, até fiz uma interrogação, porque não quer dizer que não tem bezerro ao pé que a qualidade vai ser melhor. Na verdade, tem muita fazendinha aí, mesmo tirando leite na mão, com bezerro ao pé e com ótima qualidade do leite. Agora, o camarada que pega o bezerro, que amarra o bezerro no pé da vaca, né? seja na ordem mecânica ou na ordem manual, ele tende a estar com a mão mais suja, né? 
ele tende a estar manejando de forma menos higiênica aquele processo. Então, a tendência é de ter um leite de qualidade pior, tá? A tendência. Então, nesse manejo com bezerro ao pé da vaca, você, infelizmente, se você está com bezerro ao pé da vaca, você vai ter que esperar a lactação daquela vaca encerrar para você descartar, por exemplo, o bezerro, tá? Então, não tem jeito. Você vai, se você for desmamar ele por um mês para vender, sua vaca provavelmente, principalmente mestiça ou vaca mais bem mais azeboada, você vai a vaca vai secar. Então tem esse problema aí. E, e também você não sabe, mesmo que você diga, e eu vou responder essa pergunta do produtor, mas você não sabe exatamente quanto de leite que o bezerro está mamando. Ah, vou deixar um terço, vou deixar dois, vou deixar quatro. Mas você nunca vai saber o que bezerro mamou. Então você não sabe o que você tiraria de leite para vender e também não sabe exatamente o que bezerro é, usou ali, né, mamou. Tá? Então, uma fotinha eu botei aqui para ilustrar isso. Quer dizer, você vê bezerro aí de 7, 8 meses, né? Isso aí numa sala de ordem é mesmo, é, ordem mecânica, né? Então, você manipular um animal desse, né? Chegando até nesse nível aí, aí você vê a necessidade de espaço, né? E tudo é muito complicado, né? Resume um pouco o que eu falei antes aí, tá? Vamos lá. O bezerro sem, é, é ordem sem bezerro pé. Qual que é a vantagem? Você precisa de uma estrutura menor, você faz, dá para fazer um melhor manejo de ordenha, usa, precisa de menos mão de obra. Aquela história da qualidade do leite é a mesma questão, já expliquei antes. Né? O descarte de bezerro, você pode fazer do bezerro macho, por exemplo, você pode fazer na hora que ele nascer. Então, a vaca, você não, não vai ter contato nenhum com a vaca, você já manda embora aquele bezerro, porque ele não vai nem ocupar espaço nem na fazenda, nem você vai ter custo com ele nem de leite, nem de ração, nem de feno, nem forragem, nada, nem mão de obra. Então você consegue descartar imediatamente. Só que nesse caso aqui você vai ter que ter um manejo específico da bezerrada, né? Então no caso aqui, um exemplo, né? Você vai ter que fazer uma criação de bezerro à parte e você vai ter que fazer o trato lá com aleitamento artificial ou mesmo só aleitamento mesmo com leite da vaca, certo? Então isso vai exigir um pouco mais de profissionalismo aí de entendimento desse manejo mais refinado, tá? Então esse é um desafio um pouco aí para o que, que geralmente a gente opta, né? A gente opta por uma ordem sem bezerro ao pé. Aí o problema é, não, mas eu estou falando de vaca meio sangue ou vaca muito azeboada. Como é que a gente vai fazer? Ou então de vaca cinde, né, Rodrigo? Ou então de vaca de leiteiro. Como é que nós vamos fazer? Tá? Então vamos um pouco pensar aqui primeiro. O seguinte, isso infelizmente acontece. O camarada tem vaca meio sangue e ele tira bezerro ao pé da vaca. E aí ele começa a usar o recurso da ocitocina, tá certo? A ocitocina. Então, é um hormônio, um hormônio natural, certo? Que você vai aplicar para poder estimular a descida do leite, tá? Então, isso é uma prática que eu particularmente eu não gosto, tá certo? Eu não costumo aplicar em fazenda nenhuma que a gente assiste. Então, é um, é um problema que você vê que acostuma os animais a estar sempre soltando leite, só usando o produto. Não é caro, tá? não é questão de preço. É mais esse manejo que você tem a mais dentro da ordem. E a outra coisa, a possibilidade e grande de você estar transmitindo doença de uma vaca para outra. Então, você pode estar contaminando o rebanho de problemas aí sanitários. Tá? Então, infelizmente... Isso acontece ainda em algumas fazendas. Então, eu não acho... Se você quer tirar o bezerro ao pé da vaca e é bem sangue, essa não é uma opção. Tá? Na minha opinião, não vale a pena. E qual é a outra opção, então, se eu tenho vaca meio sangue e eu quero tirar o bezerro ao pé da vaca? Eu quero tirar. Então, na verdade, uma técnica hoje já conhecida, consolidada, verdadeira, certo? fácil, logicamente, que precisa ter um treinamento, é a doma racional, racional dos, dos animais ou a doma é, ou o manejo natural, que eles estão chamando hoje também. Então, isso é uma forma da gente... aí pensou, É uma técnica que existe, que a gente faz, na verdade, desde pensando de bezerra mesmo, começa de bezerra até vaca, mas você começa, você já tem suas vacas, começa a fazer um trabalho de doma racional desses animais, né? tem todas umas técnicas, e que, se você fizer isso, você consegue produzir leite mesmo com meio sangue, não é? inclusive com gileiteiro, que isso aí tem exemplos, né? e 
sempre fizer ao pé da vaca. Tá? Além de tudo, a doma racional tem outras vantagens de você deixar os animais mais tranquilos na ordenha, você tem ganhos, né? até em produtividade, com esse manejo aqui. Tá? Tem, inclusive, publicações, você pode, quem tiver interesse, tem publicações aí na internet, pode procurar o nome dessa publicação aí que vocês vão achar. Tá? Já tem informação bastante sobre isso. E onde é que faz isso? Nós temos já algumas fazendas fazendo aqui no Ceará. Uma delas é a Cione. A Cione, basicamente, hoje ela tem um rebanho meio sangue na produção de leite lá. Ela não usa ocitocina, já usou, e hoje já não usa mais ocitocina e tira o leite sem dizer ao pé da vaca e através da doma racional. Então, é um exemplo claro que é possível fazer. Tá? Mas a pergunta do produtor, e eu não quero fugir dela, é o seguinte. No manejo, bezerro pé da vaca, qual é o manejo ideal? Aí eu botei aqui, qual a opção 1? Um, esqueça agora a doma racional, esqueça tudo que eu falei. Bezerro pé da vaca. Bom, ele pode botar a vaca, aquela foto que eu botei lá, os bezerros na ordem, é uma fazenda, hoje já não tem mais bezerro, mas a gente fazia com o bezerro ao pé, só encostava o bezerro para apojar, certo? Depois que tirava o leite, o bezerro já saía, certo? E era dado o leite é, na mamadeira até dois, três meses, normalmente, como a gente faz o manejo com é, os bezerros é, 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 sem estar bezerro ao pé da vaca. Qual é o problema que ainda persiste? Você tem que ficar com o bezerro sete, oito meses, até a vaca secar. Mas ele vai ser desmamado com 60 dias, 80 dias. Tá? Então, essa é uma opção. A outra opção é... Você vai levar a vaca, o bezerro para apojar, certo? E você logo em seguida da ordem, você solta o bezerro para ela, ele ficar com a vaca e mamar ali. Bom, esse é o manejo, mesmo com a ordem mecânica, é possível fazer. Nesse caso, tem um complicador ali que o tempo que você tem no final da ordem até o bezerro estar tá com a vaca tem que ser um tempo rápido. Você não vai usar os produtos assépticos, né? Que é para desinfetar o tempo, porque logo em seguida o bezerro vai estar tá, é, é, mamando, né? Então, é, é, é o manejo, né? Que você pode fazer. E a pergunta do produtor foi o seguinte: do, deixa um teto, dois tetos, tá? Falei, olha, se você está, por exemplo, na ordem mecânica, o negócio é o seguinte: você deixar ver quando o fluxo estiver diminuindo bem, você terminar a ordem ali, ainda com um pouco de leite. Não dá para você escolher o teto nem nada por ordem mecânica. Então você solta a vaca o mais rápido possível para o bezerro mamar logo em seguida. Né? O próprio bezerro vai fazer a sepsia, né? vamos dizer assim, para evitar problema de machite, etc. Certo? Então, pergunta: desses dois manejos, qual que eu gosto mais? Isso eu estou falando por ordem mecânica. O opção 1. No meu caso, eu gosto mais desse manejo. Se o produtor foi aquele produtor que tira o leite na mão, certo? A opção 2 pode ser tranquilo e é o que acontece. Tá? Então ele pode fazer isso e não tem pesquisa que diz o quê? Se ele deixar um teto, dois tetos ou quatro tetos, não tem pesquisa que fala qual é o melhor. Então faz o que faz hoje. Você pode deixar um teto, pode deixar dois, ou deixa pouco leite nos, nos quatro tetos. Tá? Então não tem muita pesquisa dizendo qual é o melhor. Tá bom? Então eu acredito que eu tenha respondido esse questionamento e fico aí à disposição para essa pergunta posterior aí para completar a informação. Tá? É, só lembrando que a vaca mestiça ela tende a segurar ou esconder o leite de todo jeito. Então mesmo que você dizer assim, não, eu vou deixar dois T, três T, saiba que ela de alguma forma está retendo esse leite lá. Então ela já está fazendo isso independente se você deixar um T ou dois. Tá? Ela tende a segurar o leite. Tá? A segunda pergunta foi da produtora Gerlane é, é, é Silva, né? Na verdade, Silvade não não tinha o local, né? Como Zusa especificou, acho que foi junto com outras perguntas, né? E ela pergunta e é o um questionamento hoje de muita gente, né? A soja está lá em cima e pergunta: posso fazer uma boa ração sem soja, só com silagem de sorgo, milho hidratado, torta calor de algodão? Pessoal, é, é sempre a mesma discussão. Quando aumenta, principalmente soja e milho, a turma corre para querer substituir, certo? Milho né, é um produto que eu vejo mais facilidade de substituição. Por exemplo, mandioca, 
Sorro praticamente substitui quase a totalidade. Você vê a palma forrageira. Se aqui tivesse polpa cítrica, daria certo também. Agora, proteína, a gente não dá para pensar em tirar a soja por completo e dizer, eu vou fazer uma ração sem soja. Né? É difícil e eu vou mostrar aqui que mesmo que você manipule com um produto e outro, olha, 10% de soja da matéria seca que o animal vai consumir, provavelmente você vai ter que segurar. Porque a soja tem uma peculiaridade que é a qualidade dos seus aminoácidos, o balanceamento dos seus aminoácidos, né? e o próprio balanceamento da própria dieta quando você usa, usa a soja. Tá certo? Então, eu volto a dizer aqui, quando você está pensando em substituir soja, fica quase obrigatório da gente pensar em inserir a ureia na dieta, 1 a 2% na ração concentrada, e até 200 gramas, mais ou menos, aí por animal. Né? Você tem que buscar volume de alta qualidade, né? com alta proteína, então você já vai diminuir a necessidade de concentrado proteico. Né? E, claro, você buscar outras fontes proteicas. Nesse caso aqui, a sugestão foi caro de algodão, farol de algodão ou torta de algodão. Né? E, e aí eu complemento aqui dizer que usar farelo de soja numa proporção mínima, né? de forma correta. Certo? E eu fiz o que dentro aqui? Eu, estimo, eu fiz uma, uma, uma dieta para uma vaca com 500 kg de peso vivo, produção de leite de 25 litros de leite por dia, um estágio de lactação de 10 semanas, teor de gordura de leite 3,5%. Essas foram as principais aí parâmetros para é, balancear essa dieta. O consumo desse animal é 17,5 kg de matéria seca por dia. Tá? Então, basicamente, essa foi, esse foi o parâmetro que a gente usou. O que, que eu fiz? Eu fui tentando fechar a ração, inserindo caroço de algodão, inserindo é, é, a torta, né? E, na verdade, na verdade, e o milho reidratado, tá? Foi essa a pergunta também de estar inserido isso aí. E aí, a melhor dieta que eu encontrei, mesmo caroço de algodão, a torta estando mais barata, mesmo o farelo, proporcionalmente, proporcionalmente não, o quilo está mais barato do que a soja, mas na hora que a gente vai fazer o balanceamento, ela não entra, tá certo? Então, na verdade, não entrou nem o farelo de algodão e nem entrou a torta. Eu não consegui colocar, tá? O que que, que, que entrou? Entrou a soja, entrou com um quilo e meio, entrou o milho reidratado, 11 quilos de milho, né? Isso com uma vaca de 25 quilos, tá? Caroço de algodão, tá? Ureia, e a silagem de sogro, 24 quilos, tá aí, minerais e tal. Então, uma dieta aí com 38 quilos, 38,6 quilos de matéria natural dentro da dieta, que, é que o animal vai consumir, tá? Esses 17,5 quilos. O que o produtor tem que entender é o seguinte, você vê, ó, a quantidade de concentrado aí, se for fazer a relação concentrado leite, ficou uma relação ruim. Você tem 11, 12 quilos, 13, 13 quilos. Mas o que se tem que pensar é quanto é que está o custo por animal por dia e o retorno desse custo alimentar. Então, nesse caso aqui, mesmo usando proporções aí, porque eu tentei usar o que passaram, né? Certo? Tem opções melhores? Tem. Eu até vou passar adiante aí, vai falar de cevada. Mas não é o caso da resposta desse produto, dessa produtora. Então, aqui, ó, o custo da dieta ficou 19,61, certo? Por animal por dia que é como se fosse 78, 79 centavos por litro de leite produzido. Na realidade de hoje, mesmo utilizando essas proporções aí, ficou razoável dentro das realidades de custo hoje de concentrado. Tá? Então o que eu deixo o um recado para os produtores é assim, mesmo a soja estando alta, eu digo, eu, eu, a única coisa que eu quero já deixar claro é Garanta pelo menos 10% da matéria seca com soja, tá? Porque vai ajudar o balanceamento. E aí você vai tentando, com o um profissional te ajudando aí, a você tentar fazer a dieta que é, é, atenda as exigências nutricionais e que tenha custo competitivo. Então, essa dieta, no final das contas, aqui, com os preços de hoje, ficou uma dieta competitiva. E não entrou torta, não entrou farelo, mas entrou caroço um pouco soja, milho e ureia, tá? Então essa é a resposta aí 
do produtor e os 10% da soja na dieta aí, da matéria seca, tá? para segurar isso aí. E para finalizar, né, nós tivemos uma pergunta também aí do Wilson Gomes Holanda, que ele perguntou quais os benefícios da cevada. Tá? Então eu vou fazer um breve resumo aqui, a, que a cevada, para quem não conhece, é um, é um, é um, um, um subproduto né, do processo de fabricação da cerveja, das cervejas, cervejarias, né? e que é destinado hoje para alimentação animal, principalmente produção de leite e bovino de corte. Tá? Quais são os benefícios desse produto? Ele tem um alto valor nutricional. Tá? Possibilita a redução, no final das contas, do custo de produção da pecuária, custo de dieta e custo de produção. Eu vou mostrar que isso é uma realidade hoje. Tá? Então, o que, é que a gente pode ver aqui? O que, é que, o que, é que esse alimento oferece para a gente? Nós estamos vendo aqui uma proteína de 29%, uma proteína bruta alta, né? tem um teor de fibra relativamente alto, né? 47%, mas uma fibra de boa qualidade. Tá? Você vê, ó, carboidrato não fibroso, que é energia advindo de carboidrato baixo, não é alto, 9,5%, porém tem um extrato etéreo elevado. Ou seja, eu vou mostrar para vocês aqui ó, que o NBT, que é o... É, é a energia, é, é, vamos dizer assim, representava através de, da digestibilidade de todos os nutrientes, né? Do que tem no alimento. Tem 78% de NT. É alto, né? Só para vocês terem ideia, o farelo de soja tem 84% de NDT. E o milho, 85%. Então, o NDT da, 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 da cevada é alto também. Tá? Então, ele também é uma fonte no final das contas de energia também, que vem muito aí através do, 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 do é, estratégia, né? Bom, aqui eu não vou é, só passar mesmo, né? ela, ela tem uma elevada proporção de proteína é, não degradável no rumen, né? E a composição de sua fibra é de alta qualidade, né? Então, alta digestibilidade. Isso, no geral, é, causa um, um resultado interessante em termos nutricionais, inclusive em algumas fazendas, o aumento de índices produtivos. Mas isso aqui, não vamos criar essa expectativa. Porque se a pessoa tem um balanceamento perfeito e mudar a dieta, não vai alterar tanto assim, tá? Se mantiver, já é muito bom, baixando custo. É um alimento de excelente palatabilidade, o que favorece o aumento de consumo do, do alimento, do, da dieta como um todo, o que é interessante. E aí sim, leva até um aumento de produção, se for o caso, né? Ele também tem um potencial de regular as funções ruminais, né? Pelo seu poder tampão é, no pH ruminal. Então, é um, é um alimento bem interessante, tá? E aqui, eu digo assim, precisa tomar alguns cuidados. Primeiro, ele precisa de um local adequado para você acondicionar, como silos, tanques, né? Ou outros recipientes aí, para tá? É, é, esse é um alimento úmido que chega nas propriedades, né, tem um alto teor de umidade e você precisa ter esse local adequado para isso. Outra coisa, é preciso ter reposição semanal, porque senão o alimento começa a se deteriorar, certo? Então tem que estar sempre um caminhão indo toda semana para repor esse alimento lá, tá? E com um armazenamento inadequado também você vai ter problema de qualidade. E por fim aqui, nessa lâmina, né, é necessário fazer um fornecimento contínuo e sem interrupções. Caso isso aconteça, pessoal, aí o desastre é grande na propriedade, né? porque você, você formou né? é, com esse alimento uma, uma, uma flora microbiana no rumo do animal, bastante específica para a digestão desses alimentos. Né? E aí, quando você tira esse alimento, rapidamente você tem uma queda brusca de leite com isso aí. Então, você tem que se organizar para não faltar. Tá? E aqui, partindo para finalizar... Eu disse o seguinte, olha, possibilidade, é interessante fazer silagem desse material. Se você fizer a silagem desse material, os efluentes vão sair né, do silo que você está fazendo lá, um silo de trincheira, por exemplo, e você vai ficar com esse material mais seco, pronto, é, guardado, que pode ser guardado igual a silagem por muito tempo, né, e aí não tem aquele problema de interrupção. Tá? Se o caminhão não vier na semana, não tem problema, você tem o silo lá pronto. Você só precisa ter um pouco de recurso para você ter o silo guardado, tá? Por mais tempo. Então, você precisa ter um capital. Mas isso é, né? Agora... Bom, e aí eu fiz uma dieta, né? É, o 
modo de usar, o ideal é você trabalhar com 10 a 15 kg de cevada por animal por dia. Eu peguei aquela mesma vaca que eu fiz lá de 25 kg de leite, 500 kg de, de peso vivo, 10 semanas de lactação, mesma coisa, mesmo parâmetro para fazer uma dieta para essa vaca. Tá? E o que é que eu fiz aqui? Eu peguei uma ração, essa primeira aqui, ó. deixa eu ver se eu troquei, pessoal. Essa primeira aqui, desculpa, tá, tá errado só o título, tá? Essa aqui é ração sem cevada, essa primeira coluna. Aqui está conservada, mas é sem cevada. Então, eu tenho aqui farelo de soja 3,8 kg, milho 6,7, silagem de sogro 28 kg, minerais 320 gramas, mais ou menos, o total de 38 kg e 20,8. Certo? O custo da dieta 20,55, custo alimentar de 0,88. Quando eu parto para usar cevado, o que, que acontece? Eu diminuo a quantidade de soja, tá vendo? 3,8 para 12,2. Milho moído diminui um pouco. Entrou aqui nessa dieta com 10 kg de cevada. Úmida. Cevada úmida não é a silagem de cevada. Silagem de sogro, 26 kg. Também diminuiu um pouco. E o total de matéria natural, 44 kg. Tá? A dieta com o custo de 18.18. Resumo da obra, porque tem uma setinha aí, eu não estou vendo, porque tem as telinhas aqui do lado, mas tem umas setas. E o que eu quero dizer, que no final, com a utilização da cevada, você pode ter uma redução, preços atuais, tá pessoal? Cevada hoje está R$ 210,00 por tonelada, chegando a fazer. Todos os preços atuais. Então você consegue ter um, uma redução da dieta de 11%. Então, realmente é um impacto razoável para quem tem possibilidade de usar a cevada na dieta, ok? Então é isso que eu tinha para apresentar hoje, pessoal. Fico à disposição aí na turma, viu? Ok. Oi, Vitor. Vitor. Ô, Vitor. Alô? Pois não, Duza. É, tem, tem gente com o microfone ligado aí, desliga aí, por favor aí. Já está desligado. É, Rodrigo, é com você, meu amigo, agora, viu? Pronto, Vitor, coloca a apresentação, por favor, lá naquela página da data. Beleza, meu amigo. Vou colocar aqui agora. Essa aqui, né? É. Aí para na, na sequência. Pronto, aí. É, vamos começar, Azusa? Pode, pode começar? Bora, é, com, é com você aí. Pronto. Então, boa noite a todos. É, queria aqui também de novo agradecer, né, Azusa, a oportunidade de, da gente estar aqui novamente e falar um pouco sobre é, essas questões. Né? E a primeira pergunta, talvez, é, linkando com aquilo que até o Raimundo. É, veio pontuando. Uh, a voz está bem aí? Está saindo bem? O som? Está bom aí. Tá, né? é, talvez pela questão ligada a, a, aos custos que nós estamos tendo hoje, principalmente dos alimentos né, proteicos, a gente tem visto uma corrida pra, em busca de alternativas de, de alimentos que sejam possíveis substitutos daqueles alimentos que, no caso, os tradicionais, como farelo de soja, é, o farelo de algodão, no próprio resíduo, né, torta, é, caroço, ou seja, é, alimentos alternativos. Né? Dentro dessas questões ligadas a, aos alimentos alternativos, a gente tem é, três clássicos, principalmente fornecedor de, de proteína, que é a leucena, é, a glicídia e a moringa, que seria a mais nova das três culturas. Ô, ô, ô Rodrigo, ô, ô, Rodrigo, por favor, eu aí a pergunta para o pessoal toda, para o pessoal entender. Sim, sim. Então, as três culturas básicas, normalmente, são essas que são utilizadas para a produção de alimento proteico. Né? Então, o, essa, né, como o Zuzo falou, a maioria das perguntas viria da política leiteira, mas essa foi feita pelo Procurador José Martins. Aí ele perguntou, né, a, a, no caso, a utilização da moringa e da glicídia na alimentação das vacas, se é uma boa opção para a produção de leite. E se for uma opção, né, qual seria a forma, é, a melhor forma, se natural, ou seja, fresco, né, ou fenada? Né, e quais as quantidades a serem fornecidas? Né? Então, veja, 
é, a pergunta ela trata de vários aspectos. Então, a primeira coisa, é a utilização de moringa ou glicídia. Qual das duas? É, como toda planta, de certa maneira, o primeiro passo é identificar qual delas é a mais adaptada à condição da propriedade. Por quê? Se a gente pegar a glicídia, ela é muito já é, testada e validada o seu uso, especialmente pela resistência. Ela é uma das que tem maior adaptação à nossa condição. E, automaticamente, ela vai ter um menor custo de produção, já que você acaba tendo menos gasto com manutenção desse alimento. Tá? Então, o primeiro aspecto é saber qual que das duas se adaptaria melhor na condição de propriedade. Né? Pode voltar aí. É, qual das duas se adaptaria melhor. As duas, elas são muito parecidas do ponto de vista é, da, da composição, tá certo? Claro que a moringa, com a tendência de ser melhor do ponto de vista é, da sua composição e da disponibilidade dos elementos, né, dos nutrientes que estão na, 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 no alimento. Então, entre as duas, a moringa tende a ser melhor do que a glicídia. Porém, a glicídia apresenta maior resistência. Aí você diz qual das duas, finalizando, vai ser aquela que melhor se adaptar. Porque você não adianta querer brigar contra a sua propriedade se a sua propriedade, ela, de certa maneira, é mais favorável para a glericídia que seja a glericídia, tá? Então, o primeiro aspecto é esse. Depois de falar qual desses dois, é, qual das duas, né, que ele pergunta qual das duas seria né, melhor, a, a gente passa para as perguntas relacionadas à qualidade, né? Como ele fala ali, a melhor forma, qual que é? A melhor forma vai ser, normalmente, claro, a fresca. É, porque é menor custo. Se você pode colher e fornecer diretamente para o animal, ela vai ter menor gasto. Você vai poder ofertar esse material de maneira, diria, mais barata. Porque é colher, triturar e pôr no coxo para o animal. Porém, a gente tem, no caso da glicídia, alguns aspectos relacionados à sua aceitabilidade, à sua palatabilidade. Ela tem menor palatabilidade. E aí, a depender da quantidade que você vai fornecer para o animal, ela deverá passar pelo processo de fenação, porque favorece o consumo. Passando pela fenação, o animal vai ter, não vai ter restrição ao consumo, tá certo? Então, poderia ser fresco ou pode ser fenado. Claro que o fenado vai depender da, dessa característica que é ela ser ou não necessária, porque às vezes é necessário fazer a fenação, como no caso não foi falado aqui, mas do matapasto, que é uma planta nativa nossa, que se você vai fornecer, ela fresca, o animal não come, mas se você fizer o feno, o animal vai consumir. Então, a glicídia precisaria, para aumentar o consumo desse material, passar por uma fenação. Também tem um outro aspecto, se é fresco ou fenado. O fresco ele só é possível da, naquela época que chove, para quem não tem irrigação, ou quem tem irrigação poder ofertar o ano todo. Para aqueles que não têm irrigação, automaticamente ela vai produzir na época da chuva e você vai ter que armazenar, você vai ter que fenar de todo jeito, dependendo da cultura, se a sua a propriedade ela é de sequeiro ou não vai ser irrigada essas áreas. Tá tranquilo aí? Então, o segundo ponto é esse. né? Depois, a qualidade vai ter relação com a parte da planta. A gente pode ter, para essas duas, o feno ou o fornecimento fresco só da folha, da folha mais os tecilos, tá? Ah, da folha mais os ramos finos e da folha com o ramo de calibre maior. Qual o calibre maior? Até o diâmetro de uma caneta. Tá? A recomendação é que, que fosse fornecido, no máximo, a parte da planta que seria a folha mais toda aquela outra parte do ramo, desde que o ramo ele tenha em torno da, do diâmetro de um centímetro. Ah, por que disso? Porque acima disso você já está tendo material que tem muita é, lignificação, já um, é um material muito lenhoso e você vai perdendo qualidade. A folha é aquele material que apresenta maiores é, características do ponto de vista de qualidade. Ela tem mais nutrientes, é mais digestível, vai ser mais palatável, tá? tem maior aproveitamento. À medida que você vai cortando com ramo, quanto mais ramo tem na mistura, menor vai ser a qualidade do material. Porém, a depender do que você precisa, ela pode ser uma alternativa interessante, porque, querendo ou não, não é uma fonte de fibra que você vai estar fornecendo para os seus animais e, a depender da dieta que você vai fazer, é possível até de encaixar para determinadas categorias. Então, a parte da planta influencia desta forma, tá? A idade é, estaria associada com essa questão da qualidade, né? Claro, todo, todo material 
de maior é, idade, ele já vai ter menor qualidade. A gente tem que tomar o um cuidado com isso. E um dos cuidados é aquele diâmetro do, do ramo que nós falamos. Tá certo? De forma que o diâmetro ele já pegaria essa questão da idade também. Tá? Então, ó, falado dessa questão já da qualidade, a, a forma de ofertar, né? É, e quais as quantidades a serem fornecidas. Como o Raimundo mostrou aí anteriormente, a quantidade de um alimento ele vai depender da composição total da dieta. A gente não vai, não tem como definir, ó, esse alimento vai poder entrar em até 10%, 20%, 2 kg, 10 kg. Por quê? Porque quem vai dizer isso vai ser a composição da dieta que o animal vai receber diariamente. Ou seja, se você tem os outros componentes que a, o animal está recebendo de maior qualidade, como, por exemplo, um capim mais verde, está recebendo farelos, ou seja, tem comidas de melhor padrão na outro extremo, vai poder, então, com esse material, entrar mais. Por quê? Porque ele vai poder é, ser balanceado a dieta em função dos outros que estão entrando na sua dieta. Ou seja, na realidade, quando a gente fala em quantidade, a definição vai depender daquilo que o Raimundo mostrou, que é da formulação da dieta, o balanceamento, que leva em consideração a composição e o custo. Porque, na realidade, se a gente for observar, esse material ele tem um custo, né? o custo de colheita, o custo de processamento e o custo de fornecimento, que deve ser levado em consideração. Ou seja, a gente tem que avaliar também qual é o custo final na boca do animal. Todo alimento deve ser comparado no custo, quando o animal já está tendo acesso ao consumo. Não só da parte agronômica, não só daquela parte de campo, tá? Então, basicamente, em cima desses dois alimentos, o que a gente poderia falar era isso. O, a quantidade, que foi o que ficou mais aberto, a gente deixa porque, na realidade, vai depender da dieta, tá? da formulação. A gente, qualquer coisa, tira mais algum esclarecimento na fase seguinte aí. Então, pode passar aí para a próxima. Só um minutinho que o bicho... Tranquilo. Vamos Tranquilo. passar aqui. Pronto. Foi oh, essa... Opa, foi muito. Essa aí. É... Essa pergunta ela vem também da política leiteira agora, né? E ela trata de um assunto. Eu não trouxe é... É... tabela, não trouxe nada sobre especificamente esse ponto, porque na realidade ele é um ponto já muito consolidado. E em que aspecto? Assim, a pergunta é: como saber? Qual a deficiência da pastagem para utilização na definição da suplementação? A gente tem, a, por definição, dois tipos de análise que pode ser feito na, na, na parte né, no, no alimento. A gente tem a, a análise bromatológica, né, bromatológica tá certo? que está englobando aqueles é, componentes mais, é, é, como eu diria, mais clássicos do ponto de vista da, da dieta, da necessidade, da, da composição. E nós temos também a possibilidade de fazer uma análise que estão combinada, tá certo? que seria a da composição dos minerais tá? dessa folha. A, a, a avaliação da composição dos minerais ele vai ter uma influência diretamente para a gente ter um diagnóstico, uma diagnose de como se encontra aquela planta do ponto de vista nutricional, ou seja, a nutrição do vegetal, a nutrição da planta. Por que dá importância disso? Porque a depender de como essa planta esteja, do ponto de vista nutricional, vai poder dizer, a gente vai poder ter uma, uma maior certeza do, de como ela se encontra, do ponto de vista é, do seu, da sua composição, além de também dar um indicador, eu trazer indicadores das possíveis necessidades de mudança de manejo para que eu possa ter então, uma planta com maior é, qualidade. Tá certo? Então, eu posso ter uma análise que seria de minerais, tá? que vai me dizer então, qual é a composição, quanto que ele tem de fósforo, quanto tem de cálcio, quanto tem de magnésio. Tá? Então, ou seja, análise da folha e que vai trazer a informação desses minerais que poderia, por exemplo, ser utilizado para a formulação lá do suplemento mineral. Tá? É claro que, para isso, vamos precisar de outras informações que entram, então, a segunda forma de análise que é do, as análises quimpromatológicas, tá? É, eu botei aqui na apresentação, sem olhar aí, avaliação visual, é, medidores de uso instantâneo, tá certo? E análises é, laboratoriais. Quando a gente fala análise visual, eu coloquei mais para pontuar a questão de ter uma medida 
muito superficial, né? muito mais grosseiro. Às vezes, é, quando não se depara, não se tem essas informações mais precisas, visualmente você acaba fazendo ali uma avaliação de uma condição. É, só que isso é muito impreciso. Tá? A gente pode ter os medidores de uso instantâneo, então tem alguns equipamentos que podem fazer essa medida direto, como hoje começa a aparecer no campo os é, equipamentos do tipo uh, uh, de determinação direta, tá certo? por várias possibilidades de método, onde ele vai te dar análise do ponto de vista de qualidade. Tá? Um dos clássicos aí é o NIR, que vem sendo bastante usado e tem uso de pequeno porte que dá para andar com ele, que pode ser feito na, na, no campo. Esse, essas medidas, sejam elas instantâneas ou as análises laboratoriais, elas trazem aquilo que nós falamos, é a informação da composição. Com essa composição, ou seja, a gente tem lá o alimento, aí vamos pegar aqui o um exemplo de um feno lá da, 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 da Moringa. Você fez um feno só do folhio, só da, daquela partezinha mais é, 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 de melhor qualidade da planta. Aí você fez lá na NASA, ele vai dizer tem 22% de proteína. Aí você diz, ah, tá muito bom, tá igual um caroço de algodão. Aí vem a segunda parte da interpretação. Não é só o quantitativo, é a forma como esse, esses nutrientes estão é, dispostos, estão lá presentes é, no seu alimento. Porque muitas vezes você pode ter um alimento que tem ali 22% de proteína, mas aquela proteína, parte dela está ligada, por exemplo, a fibra está ligada à lignina, ou seja, está indisponível. Aí automaticamente... Os dois podem ter o mesmo percentual de proteína, mas um, por ter essa característica da proteína, uh, vai ter menor disponibilidade e automaticamente ele não vai poder ser comparado diretamente. Precisa dessa interpretação. Então, o que é, que é ideal? É que se tenha o, a coleta da amostra desses alimentos que você está usando, o envio para um laboratório para que faça nas daquele, labor, a, a, daquele alimento, e passe pela mão de um técnico, como o Raimundo apresentou, que possa fazer a sugestão de uma formulação. Mas a base vai ser a coleta do material para envio para o laboratório, para definição então da sua composição e automaticamente ser utilizado na definição da suplementação, que é o que eu lhe perguntou. Tá? A coleta, faço só uma, um, um, um lembrete, é que coletar precisa também de um certo treinamento mínimo para que você saiba qual é a parte que deve coletar como acondicionar, como enviar. Porque lembre, muitas vezes você pega de um silo ali meio quilo de, do material que você manda para um laboratório e quando você recebe aquela folha, aquela folha você está entendendo que aqueles 200 mil quilos, aquele 1 milhão de quilos, tem aquela característica daquela amostra. Mas lembre, aquela amostra foi feita no meio quilo. Então a coleta desses meio quilo tem que ser muito bem feita, tem que seguir toda a recomendação para que você possa ter a segurança de que o resultado da análise vai traduzir aquilo que tem no total, porque senão ele só vai representar o meio quilo que você mandou para a análise. Então, é uma cuidado que tem que ter com relação a essa forma. Aí, assim, como é a forma? Depende do material. Se é um material vegetal, se é um capim, se é uma glericídia, se é uma silagem, se é um feno, se é um capim verde. Então, dependendo do tipo do material, vai ter, então, uma recomendação de como coletar. Um dos pontos mais importantes aí é a coleta do material. Tranquilo? Acredito que tenha respondido. É, vamos para a próxima. Por favor, Vitor, está na sequência. Só um minutinho, meu amigo Rodrigo. Tranquilo. Pronto. Tá. Ó, essa daqui acaba ficando é, é, meio que conjunta com uma pergunta que o Raimundo é, trouxe, e foi interessante, porque, na realidade, essa pergunta é como definir as quantidades de alimentos né, na matéria seca necessárias para atender o meu rebanho durante o ano. Veja que o Raimundo apresentou em duas situações as formulações, como formular uma dieta, que automaticamente, com a formulação da dieta, eu vou poder saber quanto que aquele animal ou aquela categoria necessita de é, alimentos, tá? Claro. Quando ele pergunta aqui, ele já pergunta de maneira mais ampla no aspecto do rebanho, né? Como eu saber o que eu preciso do meu rebanho? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter, como está nessa tabela, é a definição de qual é o rebanho. Na, na primeira coluna tem né, as categorias, né? Vaca, nuvilha, garrota, bezerra, reprodutor e o total. 
primeira coisa é a gente ter na mão como é esse rebanho em quantidade. Tá? Quantos animais de cada categoria? Isso, se eu estou falando do ano, então é o valor médio de cada categoria para o ano. Ou seja, ao longo do próximo ano, em média, eu vou ter 100 vacas. Então, ou seja, é uma média. Eu posso ter hoje 80, mas eu sei que vou chegar daqui a um ano com 120. Na média, eu vou lá e estimo que eu vou ter em torno de 100. Ou seja, para cada categoria, eu vou ter que ter estimativa de quantos animais eu vou ter. Então, o primeiro passo é esse. Trazer, fazer o estoque esperar dos animais ao longo do próximo ano, que é o que está se perguntando. Depois de feito é, essa estimativa, a gente precisa ver as informações que, naquele exemplo que o Raimundo mostrou, precisa-se para fazer a, é, a estimativa da necessidade de comida para cada animal daquela categoria, ou seja... A terceira coluna, agora aí, para peso vivo médio. Ou seja, eu estou dizendo que vou ter 100 vacas e que cada vaca, ou seja, na média, pesa 450 quilos. No Vilha, eu tenho lá o um número de animais, 38, e que tem uma expectativa de peso de 335. E por aí vou fazendo para cada categoria. Garrota, 230, 210 quilos. Bezerra, 90. Reprotor, 550. Ou seja... Eu, eu levantei a quantidade de animais que eu terei, ao, que manter ao longo do próximo ano, levantei a informação do peso de cada categoria, o peso médio de cada categoria, e automaticamente eu posso, com essas informações agora, com aquelas informações como o Raimundo mostrou, da expectativa de produção, vai produzir essas vacas de 450 quilos, elas pesam 450 né, quilos e elas vão ter a média de 20 quilos, 15 quilos, ou seja, você vai ter os outros, as outras informações de, de, das características do animal. Vitor, passa para a próxima é, slide, a gente volta para essa na sequência. É, então, a gente tem, em, em, primeiro, levantamento dessas quantidades de animais, depois a média do, do, dos pesos de cada categoria. E aí, Vitor, está escutando? Pronto. Ó, então, detalhando ainda mais, ó, a gente vai ter nessa tabela aí mostrando como é que a gente vai estimar cada categoria daquela. Ó, então, a gente vê que isso aí é para as vacas e para eu estimar qual é o consumo médio da minhas, daquelas vacas, eu preciso ter essas informações, ó, como por exemplo, peso vivo, no primeiro terço, ou seja, de 0 a 100 dias, um exemplo, as vacas vão estar com 440, segundo terço, 450, ou seja, eu preciso das informações para estimar o consumo. Ou seja, peso, depois produção, no caso aqui é a vaca, que está dando 24 litros na média no primeiro terço, depois 16, depois 10. Tá? O percentual de gordura desse leite nesse período, o dias de ingestação, tá? o número de crias, se ela é primeira, segunda ou terceira cria, variação de peso, ou seja, se ela está ganhando peso, se ela está perdendo. Tá? E automaticamente estima-se o consumo tá? desses animais. Tá? Isso aqui é só um exemplo e como é que a gente é, necessita fazer isso para cada categoria. Nas novilhas, eu não tenho produção de leite, mas eu tenho um ganho de peso. Então, eu tenho o peso atual, tenho o um ganho de peso, e automaticamente a gente faz a estimativa do, do, do consumo desses animais. Aí, Vitor, volta para lá, para a anterior. Volta na, na anterior para a gente encerrar lá. Aqui, essa anterior aí, ó. É o, anterior, essa, ó. Aí, essa daí. Pronto. Pronto. Só voltar para ela aí, só para mostrar a última coluna. Então, quando a gente faz aquele trabalho do detalhamento de. Pronto, de é ele que mesmo. Cada cada... Eu pensando em mandar para ele. Pois vai ser ele mesmo que eu vou mandar. Pronto. Então, assim, é... depois de feito esse levantamento das quantidades de animais que tem por categoria, das características desses animais, peso, produção, ganho de peso. A gente estima o consumo e automaticamente vamos estimar ali para uma dada cultura. Eu botei nesse exemplo aí uma cultura, um pasto, como se os animais fossem passar o ano todo no pasto. Então, para as vacas, 
a gente, em função do consumo de cada animal multiplicado pela quantidade de animal da categoria, eu vou precisar de 281 hectares para segurar essas 100 vagas durante o ano. As novilhas, em função do consumo por novilha, multiplicado pela quantidade de novilha, né, vezes 365 dias, estou vendo que vou precisar de 86 hectares. E aí vai para cada categoria, no final a gente tem a estimativa que para aquele é, rebanho, a gente vai precisar de 470 hectares, onde desses 470, 60% é para vaca, 18% para novilha, 13% para garrota, 7% para bezerra e menos de 1% para o reprodutor. Então, a forma que é calculada é dessa, dessa maneira. E aí, automaticamente, é, preciso do apoio dos técnicos aí que estão junto a vocês na, na, nas fazendas para que possa então, fazer esse levantamento e definir exatamente quanto é que você precisa de alimento para é, é, fornecer para os seus animais durante um ano, tá certo? Então, era isso que a gente tinha para apresentar, Souza e Vitor, e a gente fica aqui à disposição para, para a próxima fase, tá tranquilo? Caminho para frente é, Gregório? Seu áudio está desligado, meu amigo. É, pode encerrar, porque na realidade a próxima é aquela que nós já mostramos, né? Então Pronto. finaliza aí, ó. Tá? A gente pode passar agora para o próximo uh, colega. Eu te ligo. Zusa. Seu áudio está desligado, Zusa. 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 Pronto. Tá ok? Sim. Tá ok. É... O Diego entrou ou não? O Diogo ainda não. Só que assim, Deixa... ele me passou uma mensagem aqui e ele me passou um áudio com as é. respostas das três questões que na qual foram direcionadas a ele. Ok. O senhor acharia interessante tentar rodar aqui para o pessoal escutar? Não, nós, não, nós só temos essa alternativa. Pedir desculpa ao pessoal aí, porque o Diego está numa fazenda lá do Paraná e ele teve dificuldade de se conectar para entrar ao vivo conosco aqui, né? É, então, ele disse que já se antecipou que teve problema e mandou as perguntas em áudio e pedindo desculpas aí, mas nós vamos rodar aí na, é, como se fosse ele estivesse ao vivo, né? Então, Vitor, pode passar aí, Vitor. Pronto, eu vou só tentar rodar aqui no sistema, ver se o sistema aceita a gente rodar, tá? Se o senhor quiser Você tem que dar uma pergunta para algum dos é, especialistas que está aí, enquanto eu rodo. Não, 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 não. Tem que ser com ele mesmo. E se não der, a gente volta para suspender essas perguntas aí e vai, vai tirar dúvida de pessoas que querem debater com o Rodrigo e com o Reis. Zuzo, Raimundo, eu vou rodar o áudio aqui, vocês só me confirmam se vai, vai aparecer, tá? Vocês vão conseguir. Okay. Tá dando para escutar? Não. Vou tentar mais uma vez aqui. E agora? Também tá não.
Ô, Vitor. Luz, eu acho que vai ser melhor a gente seguir esqueça, com esqueça. os que estão aqui, tá? Tá bom. Pessoal, muito, muito, mais uma vez, desculpas aí por esse inconveniente, mas o, não teve como ele fazer isso lá no Paraná, né? E, a, e o Aldo não deu. E aí, Vitor, vamos agora abrir aí para perguntas, Vitor. Você controla aí. E as pessoas que tiverem perguntas a fazer, podem pode fazer direto no, no microfone. Vitor, abre o, telefone, o microfone de todo mundo, Vitor. Todas as pessoas, abre o microfone aí, se for possível, né? E, e tenta aí puxar, Vitor, as perguntas e passar para o pessoal. Pronto, entendido. Então, vamos lá, pessoal. Quem tiver alguma pergunta, por gentileza, ó, Jodé Wilson já está acenando aqui. Eu... Por gentileza, Jodé Wilson, libera o seu microfone, que eu não tenho como ativar aqui. Jodé Wilson? Ele não, creio eu que ele não está conseguindo. Jodé Wilson? Vê se tem outra pessoa aí, Vitor. Não, não tem. Pessoal, se vocês quiserem colocar a questão, a pergunta também no chat, abaixo aí do telefone de vocês, na parte inferior da tela, vocês vão ver uma opçãozinha de bate-papo. É só vocês selecionarem e aí você vai aparecer uma barrinha para vocês escreverem a pergunta. Vai aparecer aqui para a gente e a gente vai ler ela e direcionar para a pessoa, para o especialista. Ou também, se vocês quiserem acenar, podem ficar à vontade. Jogo aí, você não conseguiu abrir o microfone, foi? Não, ele acenou, mas não, não desativou o microfone. O, o, o Moisés Mar está na, na, na live hoje ou não? <risos> Zuz, eu queria fazer um comentário. É, pois não, a vontade aí, Mandurí. Porque o que a gente vê muito nesses últimos... Vamos dizer, nas, se eu não me engano, são três ou quatro edições já do Tira Dúvidas, né? É. E, e o que a gente vê muito é, são questionamentos relacionados à substituição da soja na ração, né? Certo? Você vê que também com a pergunta que foi feita aí por Rodrigo, né, quando fala de, de glicídia, de moringa, né, tem muito a ver com isso, né? Então, eu, eu queria puxar um pouco para falar o seguinte, um, um tema que a gente vem falando há muitos anos, né? que é em relação à produção de ruminantes, seja ele gado de leite, gado de corte, ovinho de caprino, ele tudo começa pelo volumoso, pela produção de forragem. É a base, né? Está me ouvindo agora, Vitor? Vitor, está me ouvindo? Alô, vamos aguardar aí, porque eu acho que está... Jodé Wilson? Está me ouvindo agora? Sim, estamos. Pode ficar à vontade, Jodé Wilson. Corto, você desligou o microfone de novo. Aperta em cima do microfone aí para ativar novamente. Aí tem um símbolo na... Na tela do seu telefone tem um símbolo do micro, de, de um microfone cortado. É só clicar em cima que libera novamente o áudio. Pronto. Está dando para ouvir agora? Agora sim. Fique à vontade. É, a minha pergunta já para o Rodrigo. Eu acredito que a pergunta que o doutor tenha feito com relação aí à glicídia, né? É, qual seria o percentual? Né? Eu também tenho essa dúvida. Aqui eu poderia entrar com glicídia é, e a outra que eu não estou lembrando o nome. Dessas duas forrageiras que foi indicada aí. Qual o percentual que ele poderia substituir? Porque a Embrapa, ela recomenda em alguns casos, né, até 30% no caso da leucena, né, no volumoso. Isso não sei, me corri se isso tiver né, ultrapassado. Mas eu queria também tirar essa dúvida. 
E quantos por cento do volumoso eu poderia entrar com a glicídia? Deu para ouvir? Você conseguiu ouvir, Raimundo? Eu ouvi, mas a pergunta é o Rodrigo aí que ah, desculpa. foi adicionado. É, eu vou falar aqui, mas também fica à vontade se, se quiser contribuir também. Assim, é, normalmente, quando a gente pega esses materiais é, da Embrapa ou, ou dos órgãos que fazem é, pesquisa, é, se faz simulações. Simulações como? É, de possíveis dietas. É, de forma que, no final, a gente pode ter é, uma recomendação, como foi falado aí, 30%, para uma dieta padrão. Tá certo? É verdade que nenhum alimento ele teria, especialmente para ruminantes, uma limitação, principalmente se for vegetal, é, para esses animais. Claro que existem alguns alimentos que apresentam é, determinadas características que impedem que, por exemplo, eu possa fornecer em muita quantidade, como, por exemplo, aí o, o, o teu de gordura. Né? Você pegar um caroço de algodão da vida é um alimento muito interessante, porém, em função da sua quantidade de gordura, eu vou ter limite da quantidade que esse alimento vai poder entrar na dieta, de forma que, o final, o teor de gordura né, de, que vai ser dado a esses animais, o teor da, de gordura da dieta vai, ter o, a, vai, vai ser adequado a uma máxima é, recomendada, como o Raimundo até apresentou, num, num, não sei se foi na segunda ou foi na primeira, é em torno de 5% do, do final, se não estou enganado. E, na realidade, o alimento vai entrar com essa limitação, tá certo? Às vezes pode ter, como o caso da leucena, e dependendo da variedade da leucena, uh, fator antinutricional, que também ele vai poder ser um limitante. Então depende muito do, do alimento. No caso da moringa tá, e da glicídia, eu pelo menos não escuto falar em, em limitação por esses aspectos do ponto de vista aí, nutricional, que impeça que, por exemplo, ela pudesse ser o volumoso como um todo, tá? Eu não, não, não diria que tem um limite. Quem que vai dizer qual é o percentual? Como eu falei, vai ser a combinação com os outros alimentos. É, ela vai poder entrar em maior quantidade ou menor quantidade, a depender do que você vai dar no todo, no dia para o animal. É, um alimento como, um, pegar aqui um feno da, da folha da, da glicídia, se a gente considerar ali uma possibilidade de até 20% de proteína, ah, o que é que vai dizer qual é a quantidade? Vai ser justamente é, os outros alimentos. Se eu já tenho um capim, por exemplo, pudesse ser um capim verde, ah, junto com o milho, é, um, um, um feno de uma glicídia dessa poderia entrar com 20%, 30%. Mas quem que vai dizer? Vai, vai dizer justamente o resultado da dieta. Quando eu juntar o que eu estou dando de milho com aquilo que eu está comendo de capim, né? quando eu observar a composição, eu vou ver o que, é que eu posso entrar com esse alimento de forma a cumprir aquela necessidade, aquela exigência para a categoria. Muitas vezes, a gente tem problema também por excesso, não é só por falta. Né? A gente fala muitas vezes na deficiência, no déficit, mas eu posso ter também problema por excesso, especialmente proteína. Então, a, 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 eu diria que para esse alimento especificamente, é claro que a gente não espera que esse alimento passe dos 40%, 30%, 40%. Né? Dificilmente deverá passar da dieta total que o animal vai consumir. Ah, é do suplemento que eu vou fazer, depende da categoria do animal. Se for um animal menos produtivo, um animal é, de uma categoria menos exigente, ele pode até ser 60% do meu alimento. Ou seja, quem vai dizer vai ser o tipo de animal, o nível de produção que esse animal apresenta tá? e, e a composição dos outros alimentos que vão ser juntados para formular a dieta. Agora, dificilmente eu penso que o alimento desse vai passar desses 30%. Tá? Ô, ô, Vitor, tem uma pessoa aí que é, formulou uma pergunta aí. Você está vendo, Vitor? Sim, sim. Vitor, é eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade, Bolinha. Em seguida eu... É, eu boa noite a todos. Eu estou Raimundo Reis. É, é, e depois eu faço para o Rodrigo. É, eu, minha experiência aqui com meus bezerros, 
É assim, eu, minhas, eu tiro a ordem, só são, são 18 vacas. Eu, no segundo dia, que eu, quando nasce o rapá, vai para a mamadeira, eu dou dois litros de leite e dois de água. Eles, eu vou mandar as fotos para vocês verem. Eles hoje já estão, tem deles fazendo dois meses. É, mas é impressionante o crescimento deles e o desenvolvimento. Eu só dou dois meses de leite. Então, já eles, já, com 15 dias, já começa a pegar ração. Eu vou dando aos poucos e já botando algum feno, alguma leucena. E está e tá bem, viu? Eu, assim, logo eu tiro. Minhas vacas são mestiças. Mais para holandês, eu não gosto de, de gado gi. E é, eu estou me dando bem desse jeito. Agora, minhas vacas também eu, eu te ordeio, elas tiram alimentadas, viu? Elas comendo a ração. Não tem, não tem problema. Nunca usei a porcina, não usei nada. Só lavou as, as asepsias, elas após já soltam, já se acostumaram. Eu não tenho problema nenhum. O que, que o senhor diz aí da água? Eu estou aqui pensando, eu acho que você está tendo uma fórmula mágica aí, rapaz. você está conseguindo é. enganar seus bezerros. <risos> Porque os trabalhos que, que tem em relação a desenvolvimento né, dos bezerros, hoje o, o que se pregava muito era 4 litros de leite por dia. Ah, eu dou os 4, 2 de manhã, eu dou 2 de leite e em seguida 2 de água. E a tarde ah, dos quatro também. Ah, não. Agora explicou melhor. Eu achei que você estava dando dois litros de leite, misturar com dois litros de água e era isso. Ah, Adiante. não, não, não. Eu dou os dois litros, depois dou dois de água, de tá, dou dois de leite e é. dois de água. Ah, não. Tá. É, o mais importante aí que você está garantindo prioritariamente são os quatro litros, né? Então, você está é, realmente tendo um desenvolvimento bom, porque o mínimo que a gente coloca hoje, pensa... É 4 litros. Tem já produtor e tem técnicos, pesquisa que indicam que é preferível até você dar uma quantidade maior de leite, né? 6 litros por dia, estender um pouco essa fase de, de aleitamento até 90 dias, né? que assim você garante um desenvolvimento poderal bom e tal. Mas isso é muito assim, de fazenda para fazenda. Eu conheço fazendas com 4 litros da forma como você está dando, é, o normal desse manejo é ficar com 2 litros de manhã, 2 litros à tarde. Até a partir de 20 para 30 dias, você já pode colocar tudo 4 litros de uma vez só. Você pode escolher se é de manhã ou de tarde, dependendo da fazenda. Facilita o manejo, já dá uma condição boa e estimula também os, os bezerros a consumir, né? Ação e feno, no seu caso, aí que você está colocando. Mas se você está dizendo que está dando 2 litros de manhã de leite, 2 litros à tarde, e logo em seguida que você está dando leite, está dando dois litros de água, está tudo bem. Então, essa forma para você está tá valendo. Dizer, está bom. Eu, eu não é, recordo eu, aqui. Eu, posso eu vou colocar umas fotos, umas fotos no grupo amanhã para vocês verem como eles estão bem. Pronto. Inclusive, o Coutinho andou lá e aí ele ficou impressionante. Ele acompanhava é. a gente no passado. Aí ele ficou impressionado. Né? Mas, rapaz... Ué, maravilha. Quem sabe, eu nunca vi uma pesquisa dessa, Rodrigo, a não, ser, não sei se você já ouviu. Toma leite e depois dois litros de água. Quem sabe tem algum bom efeito. Mas eu não, não, realmente eu não conheço nada a respeito disso. Assim. Ah, tá bom, obrigado. Rodrigo, agora é com você, meu amigo. O é, que, é que você diz da cunha? Ainda? Onde é que a gente consegue a semente, Marcos? Ela, ela, nós já tivemos aqui uma época que ela irrigada, você sabe que ela dá é, um estouro, né? O microfone está tá desligado. Está é, desligado, Rodrigo. É, a Cunhã ela já foi muito utilizada assim, em pesquisa, muito pesquisada. Lá na UFC, na década de 70, 80, foi muito feito sendo. É, nas áreas lá em Pentecoste, áreas de aluvião, muito parecido com essas nossas, irrigado por sul ou por faixa. Então, é uma cultura muito adaptada, muito rústica, especialmente para esse manejo que nós estamos falando de sistema irrigado mínimo, né, para a produção de um feno. Ela pode produzir um feno de excelente qualidade. E para você que é possível, sim, a gente plantou aqui, só que eu plantei em sequeiro, 
testando para ver se ela aguentaria. Lá na Chapada, ela não, não, não perenizou, ela tinha que ser replantada todo ano. A semente, nós compramos lá na Ceará Semente, é, na casa da Semente Fortaleza também. É, é, acredito eu que não tenha tanta dificuldade. Claro que tem que comprar com antecipação, porque também não tem muita semente disponível. Mas lá na, casa da, na, na Ceará Semente tinha. É uma semente boa, nasce bem. Tá, e é uma cultura possível de ser utilizada. Agora, desde que ela seja com irrigação, eu diria, para a gente ter o um mínimo de produção. E os teor de proteína dela, de um feno, ela é trabalhada para feno, ela pode ter aí de 22% a 26% de proteína, dependendo do seu manejo lá, da idade de corte. Um material muito interessante, sabe, Paulinho? É possível aí. Esses dias, a gente tem recebido também demanda de pesquisa, né? e por coincidência, a gente tinha até comprado esse meio para fazer um teste, foi da alfafa, né? Porque a alfafa também é possível de ser trabalhado pensando em feno. Tá? E é um material que pode ser utilizado também, já que a gente tem uma já, já experimentos, já experiência de que na nossa região ela produz também, tá certo? Então, claro, não é tão eficiente, a produtividade por hectare não vai ser igual a um capim, mas pensando nesse quesito que seria proteína, ela pode ser uma alternativa também em área irrigada, né? A alfafa, né? É. Mas você conseguiu a semente aonde? Eu comprei na BR Seeds. Internet, ah, na caixinha de 2 kg. Bem baratinha? Não, não é muito caro, não. Ela não é muito caro na semente, <risos> sabe? Tem sementes mais caras. Ela dá, dá para pensar em plantar. É, para fazer um teste. Mas a é viu? É, eu... Eu vou, eu vou procurar cunhão, porque aqui eu tive uma época que eu tinha bastante. Era boa demais. Valeu, Valeu, obrigado aí, boa noite. Boa noite. Ok, vamos para a pergunta do Cláudio Murilo, da Fazenda Aldebaran, de Itapetinga, Bahia. Ele diz assim, boa noite, é, gostaria de saber, em uma dieta com palma forrageira para vacas acima de 20 quilos dia, a parte aérea da mandioca seria uma alternativa de rolo mozo com qualidade? Eu, vou, eu vou, posso falar, o Rodrigo complementa aí também. O, é uma excelente combinação, inclusive foi, foi eu sugiro é, o produtor aí, né, que fez essa pergunta, dar uma olhada nas apresentações aqui mesmo do Instituto Luiz Girão, que tem a apresentação falando especificamente da, da mandioca e da parte aérea. E foi comentado também sobre dieta com palma. E eu digo que é uma excelente alternativa, né? uma excelente combinação. Por quê? A palma vai ser um, um alimento que vai fornecer a energia, né? mas vai ter, ter, como tem baixa friva, baixa proteína, é, combinado aí com a parte aérea da planta, né? da, da, da mandioca. Seriam as folhas, os pecíolos e a própria maniva, né? que tem um teor de fibra já maior e um teor de proteína maior, né? toda a parte aérea. Então, na verdade, é uma combinação excelente, com certeza vai fazer uma boa dieta e uma dieta que eu diria com essas produtividades que estão sendo, é, é, estão sendo aí alcançadas, né, com 200 toneladas, 250 toneladas por hectare em sistema intensivo, adensado. Então, com certeza, é uma dieta com custo baixo. Tá? Então, é sim, uma combinação muito boa. Essa, viu, Raimundo? Isso aí eu aposto, aposto sem risco, viu, Raimundo? Porque é, os produtores vão ter que aprender a produzir nas propriedades. Então, palma, é, mandioca, é, tanto da parte aérea como a parte subterrânea, não tem como a gente fugir disso mais. As, as, as duas lives que nós fizemos, é, experiência da Bahia, começou com a Bahia e aqui no Ceará, e estão fazendo isso, não é para pouca coisa, não. Tem produtor de, 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 de confinamento de 200, 300 bois plantando 100, 100, 100 hectares de mandioca e aproveitando tudo para a comida. É uma planta rústica, muito, é, responde à adubação. É, não sei como é que o Rodrigo vê isso, mas isso é uma coisa que não vai, deix, não vai deixar de existir no Nordeste mais. Vai crescer muito isso. É, e e para falar, dá o... Dá o... O Rodrigo, uma palavrinha aí, Rodrigo, para até enriquecer aí o 
Eu estou com certeza. É, eu, eu, particularmente, como o Zuzza sabe, eu já plantei uma área, a gente está fazendo esse sistema intensivo também para para avaliar, né, ver, acompanhar bem essa nova possibilidade de, de, de produção mais intensiva. Né? E uma outra coisa que compara, e aí eu, eu passo a bola para o Rodrigo, porque o Rodrigo falou de glirecídia, falando de moringa. No caso da glirecídia como alternativa, eu vejo a dificuldade da glirecídia pelo fato da não existir muita possibilidade de mecanização futura. Né? No caso da moringa, né, se você trabalhar ele, ele no sistema tipo a leucena, né, com, com cortando de é, é, um períodos mais curtos, né, de, de uma frequência de corte maior, né, menor na verdade, né, com um tempo mais curto, eu acho que dá para mecanizar a moringa, né, não deixar ela crescer muito, você mecaniza, como a leucena, eu acho que dá para fazer. E aí eu deixarei aqui para o Rodrigo a mandioca também nesse sistema que está sendo proposto, que é utilizar a parte aérea também a mecanização é possível fazer. Então, eu acho que essas têm diferencial para a gente pensar aí para frente. É o... E, todas as três, né, Ramon, comentou aí, é, eu acredito também ser bastante interessante. É claro que, se a gente for observar, a depender do, do lugar que vai ser plantado, ah, tem área que é mais favorável para a mandioca, tem área que vai ser mais favorável com a leucena, né? A leucena é uma cultura que a gente, normalmente, eu diria que o maior gargalo, do ponto de vista da, das forrageiras, não vai ser nem o aparecimento de uma outra espécie, de uma nova variedade. A gente fica vendo que o que a gente precisaria estar fazendo era, era, era manejar aquilo já consolidado de maneira eficiente. A gente fica, muitas vezes, mudando. Ou seja, ó, nós nem usamos a leucena, nem usamos a clericídia, já estamos na moringa. E daqui a pouco aparece um outro milagre e por aí vai. Né? Então, a gente tem que primeiro se conscientizar que, na realidade, é, o, o mais adequado é, 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 é pôr como meta conseguir manejar bem aquelas culturas já consolidadas. A questão da, da, da parte aérea da mandioca, macaxeira, ela é extremamente interessante, porque, na realidade, se a gente for observar, a cultura que já tem todo o manejo consolidado, diferente de uma moringa ou de uma glicídia, ou do, a, a leucena não, que a leucena é bastante estudada já dentro dessa filosofia de manejo, de manejo intensivo. Eu já trabalhei com leucena, cortando a cada 42 dias, o raminho dela lá não tinha uma grossura de um lápis, menos de um centímetro. Então, você faz o material, pode ser cortado na máquina, na colhedora de forragem de linha, é claro que vai chegar um ponto que ele vai criar um lenho e aí você vai ter que fazer a intervenção como se fosse uma reforma do dossel. Mas é isso que tem que ser feito, maneja é isso. Não é, você não vai arranjar uma coisa que você vai plantar e pronto, resolver o resto da vida. Ele vai precisar de ter né, esse manejo. A leucena já é mais consolidada, mundialmente, tá certo? A glicídia já é muito forte na questão da resistência. A leucena já não é tão quanto a glicídia. E a moringa é uma incógnita ainda, porque na realidade está precisando de estudo ainda para consolidar. A mandioca nem se fala, porque a mandioca dentro das culturas é aquela que tem maior é, número de peças aí, estudos, né? E principalmente quando a gente fala de colheita da parte aérea, que não foi colher raiz, colher da parte aérea, aí é que fica é, mais interessante, porque na realidade a raiz ficando lá como reserva é uma cultura quase que perene ou semi-perene e de custo extremamente competitivo. Aí vem a questão de manejo, que pode ser usado, né? a maniva dela é mais mole, no caso pode ser colhido com a máquina, vai precisar também o manejo do céu com o tempo. Mas é um material que tem é, bastante potencial. Né? É, dentro desse aspecto da combinação com a palma, depender, eu só diria assim, né? vai depender muito do tipo de animal que vai ser utilizado né? esse material. Se bem pensar numa vaca, de um confinamento com 40 litros de média, dificilmente esse material entraria numa dieta para um animal desse. Porém, para a grande maioria dos sistemas de produção nossos, esse alimento ele pode entrar na dieta perfeitamente, seja para as vacas, seja para a recria. Porque imagina uma combinação dessa de parte aérea da mandioca, né, que tende né, a ter mais proteína, junto com palma, com mais energia. Você com uma mistura mineral com ureia, você fez uma dieta para a grande maioria dos rebanhos da nossa região com um custo é, bastante competitivo. Vai depender de quê? Se essa cultura ela é viável agronomicamente para a região de interesse. Se é uma cultura já consolidada, não tenha dúvida que vai ser um material interessante. Né? Oi, 
Ok. É, alguma mais pergunta? Pode ficar à vontade. A sala está aberta para pergunta. No momento, não temos nenhuma no, nenhum questionamento no chat. Mas quem quiser também, fique à vontade para deixar sua pergunta e escrever sua pergunta no chat. O, o, o Vitor? Pois, Uso. Se não tiver mais perguntas aí, né? É, é, nós, nós já estamos com uma hora e meia, né? Então, se não tiver mais perguntas, a gente vai encerrar, né? Tá bom? Agradecer a todos os produtores e as produtoras. A gente está muito esperançoso que as mulheres tomem conta do leite. E o leite é mais limpo quando elas tomam conta da ordenha, né? E a gente, esse ano, no próximo ano, nós vamos fazer uns cursos para mulheres da ordenha no Nordeste. O Instituto vai trabalhar muito com isso, é, para cursos sobre mulheres da ordenha no Nordeste, as fazendas, né? Então, eu também queria anunciar que no próximo, no próximo dia 7, no dia, na próxima quarta-feira, dia 7 de 10, a nossa, a nossa live vai ser sobre o cultivo tecnológico da, do, do capiaçu e a sua utilização na dieta de vaca leiteira. Né? É, capiaçu é um produto de um capim considerado nobre hoje no, 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 no Nordeste. Né? É, todo mundo está tá usando, e, mas está todo mundo com muitas, muitas dúvidas ainda. Quem vai falar sobre isso é o Raimundo Reis. Né? É, é, e isso nós estamos convidando a todo o pessoal para o próximo próxima quarta-feira, dia 7, é, sobre essa live da, da, da Mandióptica. E esse ano, e esse, depois nós temos mais outras sobre doma, é, doma é, natural é, de, gado, de gado leiteiro com o Nilson Dornelli. Nós vamos ter essa, essa live também, que é muito boa. E que nós temos que aprender muito a fazer doma, tanto pagado mestiço, né? O Rodrigo já mostrou isso hoje, o Raimundo já mostrou. Temos também uma live aí sobre práticas de bem-estar animal ao alcance das pequenas fazendas, não é aquele, aquele, é aquele bem-estar com muita sofisticação. Tem muita coisa simples que você faz e que dá uma resposta gigante na, na, na produção de leite, né? Então, nós temos é, é, muita coisa para fazer aí. E hoje chegou uma, um especialista é, lá de Minas Gerais com homeopatia na, na, no combate a, a, a algumas enfermidades e algumas coisas na, na pecuária de, de leite, né? Isso está muito crescente, a homeopatia, né? Não é coisa de, 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 de invenção, não. As universidades estão produzindo muito isso. A faculdade de Jabuticabá, onde eu fui investido, tem muita gente trabalhando com isso, né? Então, nós vamos também fazer, em novembro, uma live sobre homeopatia na, no, no combate a muitas enfermidades então, nós temos muito material para trabalhar e gostaria de ter mais produtores é, mandando perguntas para a gente. Se os produtores não mandarem perguntas, a gente não tem como responder, gente. Por favor, mande perguntas é, para a gente responder, senão nós não temos como responder. Então, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu queria aí agradecer ao Raimundo Reis e a, ao, ao Rodrigo, é, e principalmente aos produtores e os técnicos que estiveram presentes, né? Porque sem eles a gente não tem nenhuma condição. Quando eu vejo o Francisco é, Olandi aí, deitado na rede dele, que chama o Bubi, é, de, com fome no ouvido, deitado aí com esse, esse, essa vida boa, eu imagino que a gente não pode deixar de ter essa live, não, porque não tem um jeito melhor de aprender do que deitado na rede aí, né, Francisco? Show de bola, né? tá bom. Então, gente, muito obrigado e boa noite a todos. Tá bom, um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Vitor, obrigado aí, Davi. Substituir o Tiago aí, viu? Valeu. Valeu, Zuzan. Valeu, Vitor. Boa noite a todos. Boa noite. Até mais bolinha. Um abraço, Raimundo. Tchau.
Até mais. Para falar.